。Hello， 大家好，在非洲的埃塞俄比亚，一百块钱人民币能买到一些什么样的物资？然后等一下我们出去试一下。按照现在的物价，一百块钱人民币可以换他们当地币一千五啊。然后我把这个一千五交给你，罗斯文。等一下你们两个人去买，埃塞俄比亚的是富的，只能买富的啊。别的不要买，反正就是你们要吃的，刚好冰箱里面也空掉了。OK，OK，、okay? okay. 啊，现在咱们来到了外面的大街上面，我看他们两个是往这个水果店里面走，只买三个、啊，芒果，<笑>这三个有多少？一百三十，一百三十，一公斤。对，反正你们买吧，你们安排。他这边买不了什么水果，平常日常能见到水果就是这么些。香蕉你买了多少？一公斤。一公斤，香蕉一公斤多少？五十五块。现在水果买好了，水果买了一百八十五块钱，还剩了一千多，估计要买很多东西。他们买的商品都是他们埃塞俄比亚人平常生活上面要用的，然后中国的商品的话就不买。现在来买这个牛肉，沙海多少？一公斤。圣特罗，十四十块的来啊，七百。哦，走吧，可以啊。买了一公斤牛肉，七百。哇，这就花掉了八百多嘞。现在咱们来到了一个当地的生活食品店，不知道他们要买什么东西。罗斯粉现在买什么？咖啡。买咖啡。哦，对，这个也是他们日常每一餐都要用的，一公斤三百六。三百六。现在半公斤就是一百八嘛。一百八。啊、哦，半公斤我们要喝多少天？两个星期。半公斤要喝两个星期，喝这么久啊？我都没感觉啊，之前喝的，怎么感觉很快就结束了？现在他们又选了洋葱，这个买的一公斤还是半公斤？一公斤。一公斤啊，啊这个一公斤多少？三百多那个了。哎，八十，我听到了。我记得这个洋葱，我上半年那个时候做采购的时候才十五块钱一公斤。哦。你们这个半年过去了，涨价涨得太厉害了，太离谱了。很贵，很贵。对。去哪里？回家。我家里面商店哦，那旁边那个商店啊，行吧，那、啊、感觉没买几样东西啊，怎么都没剩什么钱了？<笑>这是我住的房子的旁边一个小卖部啊，现在他们过来买点鸡蛋。像这种小卖部里面卖的东西的话，也是他们日常要用的东西。这个是他们每天都要吃的，英杰拉，这个就是他们主食啊。你买多少个？三分钟，三分多少个？三个。三个啊？你们两个人怎么只吃三个吗？十<笑>五块钱一个，买三个四十五。Hello， 三个三个，好嘞吧？一个三个。啊，刚才牛肉七百一公斤，你给我说四十，你都说错了。十<笑>五个鸡蛋一百八，对不对？然后二百二十五，二百二十五还剩了一百二十五，哎，刚好还剩五块钱。阿里巴胡勒特，四十摩托阿里巴胡勒特，三百四十二，这个账算的不对呀、啊，三百五全部给他吧。三百。哈哈哈哈哈！刚好干干净净的。<笑>好，等一下我们回家之后，我们再清一下，看今天买了什么东西，全部拿着走吧。OK。谢谢。谢谢。他听得懂吗？拜拜。现在咱们买的东西全部买回来了，一百块钱人民币的全部都在这里，当地币一千五。实际上这个东西不是他们生活上面用的，因为能喝这个东西的是特别少的，喝一瓶要当他们半天工资的。你们选的这个芒果是怎么选的嘛？两个这么大，带一个这个小的，二托一啊。<笑> OK， 大家看一下，今天买的东西就全部在这里：半公斤咖啡，三个英杰拉，三瓶饮料，十五个鸡蛋，一公斤洋葱，一公斤牛肉，一公斤香蕉，一公斤芒果。刚好一千五，全部干干净净的花的，这就是。<笑>好，行吧，把它收拾来放家里面去。大家觉得这个物价贵不贵？还是低不低？其实退回去五个月前，一千五百块钱可以买这类东西多买三分之一。那个时候的汇率其实还是一样的，也是换十五。当然现在它物价又开始涨了，只能买到这么一点点。我觉得是买的比较少了。好了，兄弟们，像我们不是在山上找那个鸡枞吗？然后找到一点点。然后顺便就买一只鸡回来，刚好这里有个小孩子带我们的，他们家里面来了。现在，现在到了啊，到了这个小孩子的家里面了，我们进来看一下。好久没有来农村了，哇，他家房子也是挺宽的，这里有一栋，这里还有一栋。看一下他家有什么鸡，我想买只母鸡啊，买母鸡，你知道的。看一下有肉没有吗？啊？有没有肉？蜜特阿拉伊了。一点没有。
一点点有，就是没肉。哦，有有有肉，这个有肉。有，哎，差不多。因为他们多少钱？大概是他妈妈是吧？他们两个是两兄弟。我咋点？哦，难怪他们两个一直都是在一起的。给他说吧，你们给他说多少钱？你们自己讲啊。今天晚上应该是有的吃了，然后价格让他们自己去讲，我不好去参与这个事情。吃了农村买这些东西合适的情况下面多一点点没关系的，但是太离谱了也不行，这样子以后也搞坏了。还没讲好。他有多少钱嘛？现在八百。现在才八百。嗯。我们上次买那么大一只才六百。六百。啊，对呀、啊，你给他说七百吧，多给他一百。啊，三万不错。嗯，对，要 market market 四十摩托 market。啊。有不漏，安全安全。啊。这上次不是这么说，还没到呢。哎，他也加不是，你看他说就七百了。我们吃完了之后再找他买都没关系。我们先吃完再找他买。Market City Smart， 啊啊 ，Big Big， 啊 ，OK， 我谢，啊，同意了是吧？给他七百。而且我钱在我这里，来，你把钱数给他。那个不要，那个放进去。对了，那个那个什么？那个什么？ After my mom is okay. Love younger. This penny is good. It's more fun today to buy this fish. Although the owner of the shop started to pay 900, but later, I'll tell you the price is still higher. Attention to detail. Chinese people will pay very high. Of course, we buy 600 in the market. I think this price is fair. Okay, I'm going to go. Bye bye. 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 玉米们儿又在做宣传了，让他们给我们找那个鸡枞，没有个，没有没有啊，他们有的时候跟我们讲吧，我们就这样子就回去。After one one and one， 哦，现在是肯定没有的，因为之前他们都跟我们讲，这是什么 ？What is？ 哦，我以为是他拿的蘑菇过来。哦，卡森，卡森不要，卡森不要。我们三个了，我以为是你，也就不得了。嗯，不是，好的，那我们走吧。好 ，OK， 好，好，拜拜。啊，走了。其实只要是我每次去农村买东西的话，他们当地人看见中国人，价格都会叫的很高的。当然，你慢慢慢慢给他磨的话，你要磨到市场价，他就不会卖给你了。稍微高那么一点点，他们还是愿意卖给你啊，就讲话好听一点。所以说今天买这鸡就很快，比市场价贵个一百块钱，无所谓的。反正来农村也是体验生活的。<笑>我们这样子请他一些小孩子吃饭好不好？好。所以啊，老外很开心，小孩子很开心，别人看很开心。但是他们吃饭要抢啊！吃，他们想想很多，想吃多一点。多一点，他们饿了。他们很饿。嗯、呃，很多小孩子，爸爸没有，妈妈没有这个样子。呃，睡、啊、晚上睡觉嘞？路上里面。路上。路上里面睡觉。哦，那这样子也是正常的。好，行吧。那、呃、要不我们看一下晚上，我们出去看一下他们睡觉的地方。出看可以出看看。啊哈，行了，我们现在是晚上十一点钟了，然后出来刚好在酒店的这个围墙这里，刚好看见这群小孩子在我住的酒店这个门口，来，他们全部知道我住在这个里面，但是现在他们都还没睡觉。我打算出去看看这些小孩子，是不是他们白天告诉我的，没有父母，然后在农村没有吃的，来城市里面有讨口饭吃，晚上睡的是不是大公路，还是他们有家，晚上都回家了，但是到了晚上这个点。酒店的保安已经把大门锁起来了。他告诉我，外面不安全，特别是对于我们外国人来说，让我们不要出门。就在一转眼的时间，这些小孩子一个都没看见呢。然后突然发现，有一个小孩子，他们从这个马路边上的下水道里面钻了一个出来，接着他们又钻了一个出来。嗯，不是，全部在这个里面。你说他们跑哪里去了？难道这群小孩子他们全部住在下水管道里面吗？由于我出不了酒店。我想的是早上出门的时候去看一下，他们是不是住在这个下水管道里面。终于是到天亮了，现在我和罗斯芬背着包准备去另外一个城市。然后昨天晚上关于那群小孩子，他们在酒店门口那个广盖牌下拉那个塑料保姆在那里，可能是铺床吧。然后还有他们从那个下水井里面钻出来，正好现在我们走到酒店门口，然后出来看一下。刚好这几个小孩子还在这里，<笑>我们过去看一下他们在这里干嘛。问的喽。他要吃香蕉，<笑>分给他们吃吧，哎，都给他们。先来的先拿吧
哦吼，没有了，后面的没办法，这三个香蕉是昨天我们去那个旅游的地方把它买回来的，还有本来说在车上吃的。OK， 路跑不来，他们昨天晚上从这个里面钻出来的。嗯。我操，还有人里面。他们在这里睡觉。他们在这个里面睡觉的。对。他们这个下面这个下水道里面住了多少个人呢？这个上面没看见。好了。这里四个，这里三个，分开分开。哦，分开就是一段一段的住几个。哦，它里面没有水。没得没得。完了吧，死了。一点点，一点点。它上面垫了东西的，应该。哇塞，这里又钻出来一个。我看能不能拍到里面。能不能拍到里面？还有，不用了，看不到。哎呀，兄弟们，我刚才在那门口拍了一个视频，闻到下面好臭啊！他们没办法，可能习惯了，感受不了那个味道的怪味。昨天晚上我们就住在这个酒店里面，刚好就在这个棚下面拍的视频。他们都没有没有父母吗？全部没有，还是有一些有？有一些没有，全部都是没有的。哇塞，他们出来有很多时时间吗？四年。他家是这这进口的还是农村哪里？农村。像你们这里的 police station 这些不管他们的。什么？他是干子什么？玩笑的，玩笑的。你下里面，警察看看这个。打他们？出出出出！哦，让他们走。呃，他们在这里睡觉。就在这个下面。呃，警察不不看他们。哦，在路上的警察就让他们走。在下面的警察就不管。哇塞，太难了。其实不要看飞车，你看罗斯福穿的都是卫衣，我穿的这西装，我都感觉到很冷。你看这些小孩子，穿的有的短袖，有的裤子也是短裤，鞋子也没有，肯定他们冷得不得了。埃塞俄比亚全年温度白天二十几，晚上十几度，我们睡觉都是盖被子，有的地区甚至是零下一度两度，还打霜的。但是这些小孩子，他们穿的衣服都非常的单薄，有的穿的短袖、短裤，鞋子也没有。可以想到，他们也是经历了无数个难熬的夜晚。前面我请他们吃了两天的饭，但是评论区里面有的人说我不应该请他们吃饭，说这些小孩子素质不好，然后也比较坏。但是我想说的是，连饭都吃不饱了，他哪里还有素质？这小孩子最小的四岁，他们连书都没读过，他们能懂什么东西？还有人说我拿着钱装大款，其实这个花不了什么钱，一百、两百、三百。都在我的承受能力以内，大家无非也就这几年吃了饱饭。我他妈穿开裆裤的时候比他们还惨。去另外一个城市之前，我打算一个给他们买个小毯子披在身上。老板怎么说？太贵了，拿过来。价格呢？一套两百四。一套两百四，什么样的款式？你指我上面有没有吗？没有有。哦，他到那边去拿货是吧？那行，让他拿过来看一下吧。是这种吗？是，它就是一个小毯子，是吧？是。哦，它有点像我们去那个原始部落里面披在身上用的那种啊。是。他们要这个。嗯。这个是白，他们要白天的穿。嗯。晚上睡觉以后干。哦，那这个可以两个用。是两个用。嗯，可以可以。他们他们喜欢这个。啊、哦。我看了一下，那里六个小孩子。嗯。我们拿六个肯定不够，等一下还多的。你预备多预备两个，拿八个。什么多？他说：“嗯，这个价格我我的意思呗。嗯，但是你买给我还是二块二的价格。哦 ，OK OK， 你没说明白。这个价格太便宜。哦 ，OK OK， 我们下个了。OK， 好，钱给他吧，我们走。老板刚才说什么？其实我没听懂。他说：嗯，我们的卖，最开始六百的啊，中国的卖还是二块二，给他两百四。”哦，就是我送给你们埃塞的小孩子的话，呃、他就只要两百四一个。是啊。那这老板比较有良心啊。是啊，他没有赚钱。没赚钱。嗯、呃。这看来他们当地人还是好人还是比较多啊
，东西倒是买回来了。本来刚开始走的时候，看见他们只有六个人的，我还多预备了两套、八套，结果刚才一过来数九个，我这现在发也不敢发，等下发出去有一个没拿到，肯定会打架的。然后现在让螺丝粉去给我协调一下吧，先把你拿过去发给他们吧。刚才那个人螺丝粉说的是让他们中间两个人打火一起盖啊。快点，两下发完走啊，罗斯本！我怕等下又来人，产生产点点吃饭那样子，大家过年的。OK， 这次穿就比较暖和。OK， 拜拜，敲。好了，我们现在去车站。